62 roku. I w 62 roku klub został rozwiązany. Klub został... Zanosiło się już przez pewien czas na jego, na likwidację klubu. Myśmy mieli już różne wieści dochodzące, że to się szykuje. W związku z tym zaprosiliśmy profesora Kotarbińskiego na zebranie, które według naszej wiadomości miało być ostatnim, żeby o wolności słowa wygłosił referat. Tymczasem okazało się, że nie jest to ostatnie, tylko jeszcze profesor Szaf wystąpił na następnym zebraniu. A ja miałem takie marzenie, że już jak okaże się, że po Kotarbińskim jest koniec klubu Krzywego Koła, to ja zadzwonię do szafa i powiem, panie profesorze, no, jak pan widzi, nie chce pana do głosu w ogóle dopuścić. No i, i klub został rozwiązany po prowokacji, takiej typowej, ubeckiej, głupiej prowokacji że jeden z uczestników dyskusji, który w obronie profesora Szafa, bo on był atakowany przez prawie wszystkich dyskutantów, zabierał głos, dostał w ucho po prostu, został uderzony w piwnicy tego domu kultury, gdzie była pijalnia kawy i wina. I to zostało potraktowane jako napad bojówki klubu Krzywego Koła i nastąpiło zawieszenie. Koniec. Dla mnie w 1962 roku w związku z tym przerwa była niedługa w rezultacie, bo w 1964 roku był list 34, czyli przerwa dla mnie była niedługa stosunkowo, bo rzeczywiście między 1962 a 1964 rokiem nic się dla mnie nadzwyczajnego nie działo. Już pracowałem w Instytucie Badań Literackich, bo w 1960 roku mnie z pracy wywalili w chwili. W związku z tym, że ośmielałem się raz wygłosić odczyt, a drugi raz próbować wygłosić odczyt o Bolesławie Piaseckim i jego przeszłości politycznej. I okazało się, że Bolesław Piasecki ma długie ręce z pracy. Wyleciałem zarówno ja, to jeszcze rozumiem, bo ja odczyt miałem wygłaszać, ale Aleksander Małachowski tylko za to, że był prezesem klubu, był sekretarzem wtedy redakcji w przeglądzie kulturalnym.